எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் என்ஜிஎம் நான் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆரா ஆஃப் பில்டிங் அதாவது ஆரா அப்படின்னு ஒன்று நம்மளுக்கு முதல்ல நான் வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ பாயிண்ட் ஓ மூவி தான் ஸோ அந்த மூவியில் வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து அதை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில பேர் இன்னும் நல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த வீடியோவில் அந்த ஆரா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா மைத்ரையின் மேனன் அதாவது கேரளா சார்ந்த ஒருத்தர் தான் பண்ணியிருக்காருன்னா இது வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் அவர் என்ன பப்ளிஷ் பண்ணார் அப்படின்றதையும் ப்ளஸ் நமக்குள்ள ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரா ஆறாவா அப்படின்னா என்ன அது வந்து நம்ம பாடியில் எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் சரி நம்ம ஹியூமன் பாடிக்கு ஓகே ஒரு கட்டிடத்துக்கு பில்டிங்க்கு எப்படி அது இருக்கும் பாசிட்டிவ் ஆராக எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நெகட்டிவ் ஆராக வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது சரி அந்த ஆராக்கும் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கும் லைஃபுக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த அப்போ தான் இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அவங்க சொல்கிறோம் அதாவது வந்து இப்போ கம்மிங் சண்டே ஃபோர்டீன்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு வந்து வாஸ்து பார்க்குறதுக்காக சென்னைக்கு வரேன் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டுக்கு அதாவது சென்னையில் இருக்குது நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வாஸ்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எந்த ஒரு சார்ஜஸும் கிடையாது காஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ தான் ஸோ நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகே வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஆரா என்றால் என்ன என்பது பற்றி ஓரளவு ரோபோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படத்தின் மூலமாக தெரிந்திருக்கும் அல்லது குழம்பியும் போயிருக்கலாம் அந்த படம் வெளியானதை சர்ச்சைகளும் விமர்சனங்களும் ஏராளமாக வெளியானது ஆனால் இப்போது சமீபத்தில் கேரளாவில் நடந்த ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கருத்தரங்கில் சீனியர் ஆர்கிடெக்ட் மைத்ரேயின் மேனன் என்பவர் ஒவ்வொரு கட்டிடத்திற்கும் வீட்டிற்கும் ஆரா உண்டு அந்த ஆராவில் இருந்து எதிர்ப்படும் எதிர்மறை சக்தி தான் ஒரு கட்டிடத்தை இடிந்து விடவும் செய்கிறது அதில் வசிக்கும் மனிதர்களை அலைக்கழிக்கிறது என கூறி கேரள கட்டுமான துறையில் பெரும் திகுப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அக்கருத்தை அவர் முன்வைப்பதற்கு காரணம் என்ன கட்டுமான துறைக்கு இருக்கும் சோதனைகள் என்னடா இது ஒரு புது சோதனை என்று ஆராவை விசாரிக்க கிளம்பினேன் முதலில் அந்த கேரள ஆர்கிடெக்ட் மைத்ரேயின் மேனனை ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டேன் ஆரா மனிதர்களுக்கு மட்டுமின்றி கட்டிடத்திற்கும் இருக்கிறதா நான் எதையும் புதிதாக சொல்லவில்லை ஏற்கனவே இருப்பது தான் ஒரு இடம் அல்லது வீடு அல்லது கட்டிடத்திற்கு நுட்பமான அதிர்வுகள் உண்டு அதுதான் ஆரா கோவில்கள் போன்ற திருத்தலங்கள் கட்டுவதற்கும் அப்படிப்பட்ட நல்ல அதிர்வுகள் இருக்கும் இடத்தை தான் கட்டுவார்கள் அது சரி ஆரா எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன இயற்பியலை பொறுத்தவரையில் இதுவரை ஈர்ப்பு விசை காந்த விசை வலிமையற்ற விசை வலிமையான இடைவிலை என்ற நான்கு ஆற்றல்கள் மட்டுமே கண்டறியப்பட்டுள்ளன ஆனால் ஆரா எனர்ஜி ஐந்தாவது ஆற்றல் ஆரா எனர்ஜி என்பது ஒரு உயிரினம் அல்லது பொருளிலிருந்து வெளிப்படும் ஒரு வகையான ஆற்றலாகும் ஒவ்வொரு உயிரினத்திலிருந்தும் பொருளின் இருந்தும் ஒரு ஆற்றல் வெளிப்படுகின்றன அந்த உயிரினம் அல்லது பொருளை அந்த ஆற்றல் எப்போதும் சூழ்ந்திருக்கும் சரி ஓகே ஆரா எனர்ஜியை பார்க்க முடியுமா ஆரா என்பது நமது சூட்சமை உடலை ஆகும் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான உடலிலிருந்து வெளிப்படும் ஆரா பத்து அடி முதல் பதினஞ்சு அடி வரை விரிவடைந்து தன்மை கொண்டது இதை நம் சூட்சம பாதுகாப்பு வலயம் என்றும் கூட குறிப்பிடலாம் ஏனென்றால் நமது ஆரா எவ்வளோ தூரம் விரிவடைகிறதோ அவ்வளோ தூரம் உணர்வு நிலை பரவியிருக்கும் நம் கண்களை மூடிய நிலையில் கூட நமது ஆரா வட்டத்திற்குள் ஒரு நபர்களை நாம் உணர முடியும் இவ்வுணர்வை கண் தெரியாத மனிதர்களிடம் முதல் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் உணர்கின்றன ஞானிகள் மகான்கள் ரிஷிகள் போன்றவின் ஆரா நூறு அடி முதல் முந்நூறு அடி வரை கூட விரிவடைந்து காணப்படும் குறிப்பாக கௌதம புத்தர் இயேசுநாதர் முகமது நபி ஆகிய ஆதார ஆராக்கள் இரண்டு கிலோமீட்டர் ஆர்வக்கும் விரிவடைந்து காணப்படுகின்றன என நூல்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாம் தீய எண்ணங்களை கொண்டிருந்தாலும் தீவர்களோடு சேர்ந்து பழகும் போதும் நமது ஆரா வழிவிறக்கிறது நமது எண்ணங்கள் எதிர்மறையாக இருக்கும் போதும் உலக நமது சூழ உடல் நோய்வாய்ப்படும் போதும் நமது ஆரா வலிமை குறைகிறது கோவில்கள் சித்தர்கள் ஜீவ சமாதிகள் போன்ற இடங்களுக்கு அருகில் இருக்கும் போதும் நமது சூட்சம உடல் வலுப்பெறுகிறது குழந்தைகள் சிறுவர்கள் சிறுமிகள் ஆகியவை இருக்கும் போது நமது ஆரா வலுப்பெறுகிறது மனதாலும் உடலாலும் இயற்கை விட்டு விலகும் போதும் நோயாளிகளிடம் அதிக நேரம் செலவழிப்பதாலும் இறந்தவர்களிடம் அருகில் சென்றாலும் பிற உயிரினங்களிடமிருந்து மனதாலும் உயிராலும் துன்பம் விளைவிப்பதாலும் அதீத சினம் காமம் துரோகம் போன்றவற்றால் நமது ஆரா வலுவிழக்கிறது இந்த ஆற்றலை வெறுங்கண்ணால் பார்க்க முடியாது 
ஆனால் ஒரு சில திறன்களை வைத்து கொண்டால் அதை காண முடியும் என கூறப்படுகிறது கிர்லியன் போட்டோகிராஃபி முறை பயன்படுத்தி ஆரா எனர்ஜியை பார்க்க முடியும் என கூறப்படுகிறது இது பற்றி தெரிந்தவர்கள் என்னை போன்றோரும் கிண்டல் செய்கிறார்கள் மனிதர்களுக்கு சரி ஆனால் ஆரா எப்படி ஒரு கட்டிடத்தை பாதிக்கிறது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நமது பூமி ஈர்ப்பு விசை மேக்னெட்டிக் பவர் கொண்டது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே அந்த ஈர்ப்பு விசையில் சுமார் செவன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஹெட்ஸ் கொண்டதாகும் நாம் இந்த பூமியை இயற்கையாக இல்லாமல் செயற்கையாக சல்லடை போல் துறையிட்டு நீரை உறிஞ்சி எடுத்து பள்ளத்தாக்குகளாக இருந்த ஏரி குளங்களை மேம்படுத்தி வீடு மற்றும் தொழிற்சாலைகள் அமைத்து அதன் கழிவுகளை பூமியில் ஊடுவை செய்து பூமியின் இயல்புத்தன்மை மாற்றி அமைத்து விட்டோம் இதன் காரணமாக பூமியின் அடியில் நாம் பயன்படுத்தும் கழிவு நீர் தொழிற்சாலையிலிருந்து ரசாயன கழிவுகள் போன்றவற்றை நாம் துளையிடும் நீரில் எடுத்துக்கொண்டு இடைப்பட்ட பகுதியை நிரப்பி வருகின்றன இவ்வாறு பூமியின் அடியில் தேங்குகின்ற கழிவுகளும் ரசாயனங்களும் ஒன்று கலந்து வேதியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன இதன் காரணமாக நாம் வசிக்கும் இடங்களில் ஒருவித கதிர்வீச்சுகளை ஏற்படுத்துகின்றன எனவே பூமியின் இயல்பு நிலை செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஹெட்ஸில் இருந்து அன்றாட் ஹெட்ஸுக்கும் மேல் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துகின்றன அதிலும் குறிப்பாக இரண்டு அதிர்வலைகள் குறுக்கிடும் இடங்களில் இரநூத்தி ஐம்பது அதாவது டூ ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸுக்கும் மேல் வெளிப்படுகிறது இந்த பாதிப்பையே ஜியோபதிக் ஸ்ட்ரெஸ் என்பார் இதன் காரணமாக ஜியோபதி ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது ஜியோபதி கதிர்வீச்சு உள்ள இடங்களில் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்கள் கட்டி அங்கு வசிப்பவர்களுக்கு உடல்நிலை மனநிலை மற்றும் பொருளாதார நிலை பாதிக்கப்படும் இதன் காரணமாக மன நிம்மதியின்மை கணவன் மனைவி ஒற்றுமையின்மை கு குழந்தையின்மை குழந்தை பெற்றோரின் சொல் கேளாமல் பிடிவாதம் செய்தல் குழந்தைகள் படிப்பில் மந்தநிலை தவறான பழக்க வழக்கங்கள் அடிமையாகுதல் திருமணத்தலை அதிகப்படியான கடன் சுமை அடிக்கடி விபத்துக்குள்ளாதல் மற்றும் மன அழுத்தம் கோபம் பயம் எல்லோரும் விரிந்து விடுதல் போன்ற எண்ணற்ற பிரச்சனைகள் உருவாகக்கூடும் இதை சொன்னால் நாம் மூட நம்பிக்கை பரப்புகிறோம் என்று சொல்வார்கள் வீடாக இருந்தால் அந்த வீட்டில் ஜியோபதிக் ஸ்ட்ரெஸ் பாதிப்பு இருந்தால் ஆண்களுக்கு ஆண்மையின்மை பெண்களுக்கு மனத்தன்மை மற்றும் கர்ப்பப்பை சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் தூக்கமின்மை சிறுநீரகம் இதயம் கல்லீரல் போன்ற உடல் உறுப்புகள் செயலிழப்பு கேன்சர் போன்ற நோய்களும் பாதிக்கப்பட்டு அதிகப்படியான மருந்து செலவுகளுக்கும் காரணமாகிறது சரி ஓகே நிலத்துக்கு ஓகே ஆனால் கட்டிடங்களுக்கு ஆறா உண்டு என்றீங்களே அது எப்படி ஆறா என்பது ஆன்மா ராசியான வீடு ராசியான வண்டி சொல்லுது இல்லையா அதுதான் ஆறா இவ்வளவு சாலைக்கு கூட ஆறா உண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் எத்தனை கவனமாக இருந்தாலும் விபத்துகள் ஏற்படுகின்றது அந்த இடத்தின் அமைப்பை தாண்டி அங்கு ஒரு தப்பான ஆறா இருக்கிறது என்பதுதான் பொருள் அந்த இடத்தில் ஜியோபதிக் ஸ்ட்ரெஸ் லைன்களை ஒன்றோடு ஒன்று குறுக்கிட்டால் அந்த இடத்தில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸுக்கும் மேல் கதிர்வீச்சு ஏற்படுத்தியிருக்கும் அந்த இடத்தில் நாம் போகும்போது நம்ம மூளை ஒரு சில வினாடிகள் செயலுக்க செய்கிறது இதன் காரணமாக நாம் நம்மை அறியாமல் எதிரில் வாகனங்கள் அல்லது தடுப்பணைகள் மீது மோதி விபத்துக்களுக்காக காரணமாகிறது தோற்றம் மற்றும் காடுகள் கூட ஆறா உண்டு பூங்காக்கள் மற்றும் காடுகளில் ஒரு சில மரங்கள் செடிகள் சரிவர பூக்காமல் இருப்பதை கவனித்திருப்போம் இதற்கு ஜியோபதிக் ஸ்ட்ரெஸ் கதிர்வீச்சை காரணமாகும் இது போன்ற இரண்டு ஜியோபதிக் ஸ்ட்ரெஸ் உள்ள இடங்களில் மரங்கள் இருந்தால் அந்த இடத்தில் ஏற்படும் எதிர்மறை ஆற்றலிடமிருந்து வானில் உள்ள நேர்மறை ஆற்றலை ஈர்க்க செய்து அங்குள்ள மரத்தின் இடி மின்னல் பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது சரி ஓகே இதை எப்படி ஒரு நவீன உலகம் எப்படி இதை ஏற்கும் அது என் கவலை இல்லை ஏற்காதவர்களின் கவலை இந்த அறிவிலுக்கு எதையும் நிரூபிக்க வேண்டும் ஆனால் இவர்களுக்கு காரணம் சொல்ல தெரியாது இன்றும் கூட வீடு அல்லது அலுவலகத்தில் எலுமிச்சை அல்லது பூசணி சுற்றி போடுவது ஆறாவின் எதிர்மறை சக்தியை போக்கத்தான் சரி பேச்சுக்கு வீட்டில் கட்டிடத்தின் ஆறா கெட்ட எனர்ஜி இருப்பதாக வச்சுக்கொள்வோம் அதாவது நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது சார் ஒரு கோவிலில் சிலை வைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா அது கல் தான் ஆனால் எப்படி அது சாமியாகிறது மந்திரங்கள் ஹோமங்கள் மூலமாக நேர்மறை ஆற ஆறக்கலை சூழ்ந்த நிலையாக்கிறது அது போலதான் வீடு வெறும் கல்லடுக்கு கட்டிடம் அல்ல நம் செய்யும் தொடர் கணபதி ஹோமம் நம் வீட்டில் ஆறாவை அதிகரிக்க அங்கே சுற்றி கொண்டிருக்கும் ஆறா நேர்மறை கொண்டதாக மாற்றுகிறது வாடகைக்கு போனாலும் சொந்த வீடு கட்டினாலும் கணபதி ஓம் செய்து வீட்டுக்கு போவது நல்லது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஓம் செய்வது பலன் தரும் இதை தவிர மாற்று மதத்தவர்கள் கல் உப்பு கரிசலை தெளித்தல் இனிமையான வாசமுடைய மூலிகை தெளிப்பது பஞ்சதீப எண்ணெய் ஏற்றுவது மிளகாய் எலுமிச்சை மருதாணி கற்றாழை படிகாரம் போன்றவற்றின் வாசல் ஒரு மூலையில் கட்டி வைப்பது வீட்டின் நேர்மறை சக்தியை பெருக்குவதற்கான ஒரு விஷயமாக அவங்க செய்கிறாங்க அதே சமயம் அழுக்கு துணிகள் பயன்படுத்தாத பொருட்கள் காய்கறி கழிவுகள் உணவு மீதங்கள் போன்றவற்றை வீட்டின் ஆறாவின் எதிர்மறை சக்தியை பெருக்குகிறது
உதாரணத்திற்கு நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் பார்க்கும் சில விஷயங்கள் இதற்கு முன்பே பார்த்தது போன்று சட்டென்ன சில வினாடிகள் தோன்றும் இது ஆறாவின் செயல்பாட்டே உங்கள் நெகட்டிவ் ஆறா பாசிட்டிவ் ஆறாக மாறும்போது உங்கள் எண்ண அலைகள் ஒரு குழப்பம் அடைந்து வைக்கும் அதன் காரணமாகவே அந்த நிகழ்வு அவ்வப்போது உங்களுக்கு தோன்றுகிறது நீங்கள் ஒரு பாட்டை மனதில் பாடிக்கொண்டிருக்கும் போது சில நிமிடங்களில் உங்கள் அருகில் இருக்கும் உங்கள் நபர் நீங்கள் பாடி அதே பாடல் வரியை பாடியிருப்பார் இது நிச்சயம் எல்லோர் வாழ்வில் நடந்திருக்கும் இதுவும் ஆறாம் காரணமாக நிகழ்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனது ஆறாவானது மூன்று முதல் நான்கு அடி வரை இருக்கும் ஆறா இருக்கும் தொலைவு வரை உங்கள் அருகில் யார் இருந்தாலும் உங்கள் ஆறாவுடன் அவர் கனெக்ட் ஆகி உங்கள் எண்ணங்கள் அவருக்கும் அவரை எண்ணம் உங்களுக்கும் மாறி மாறி பிரதிபலிக்கும் இது பாசிட்டிவாராக மட்டுமே சிலருக்கு யாராவது கட்டிப்பிடி தள்ளுதாலோ அல்லது யாருடைய பேசினாலோ அவர்களுக்கு கவலை மறந்து நிம்மதி அடைவார் அது அவரிடமும் நெகட்டிவாக மற்றவருடைய பாசிட்டிவாராக அளிக்கப்படுகிறது அதே போல் சொந்தத்தில் இறப்பு நேர்ந்தாலோ அல்லது தெரிந்தவர்கள் இறப்புக்கு சென்று வந்தாலோ சில நாட்களுக்கு கோவிலுக்கு செல்லக்கூடாது என்ற ஒரு கருத்து உண்டு இது ஆன்மீகமாக பார்ப்பதை விட அறிவியலாக பார்க்கலாம் ஏன் நீங்கள் இறந்தவர் வீட்டிற்கு சென்று வந்தபோது அங்கு அந்த நெகட்டிவ் ஆரா உங்கள் பாசிட்டிவ் ஆராவில் கலந்திருக்கும் இது வெளியேற சில நாட்கள் ஆகும் நீங்கள் உடனே கோவிலுக்கு சென்றால் கோவிலில் பாசிட்டிவ் ஆரா பத்து மடங்கு அதிகம் அங்கிருக்கும் பாசிட்டிவ் ஆரா உங்களை அதிகம் ஆட்கொள்ளும் இந்நேரம் உங்கள் நெகட்டிவ் ஆரா அதை எதிர்த்தால் உயிருக்கு கூட ஆபத்து நேரலாம் ஆரா பற்றி வள்ளுவர் ஒரு குரலில் சொல்லியிருக்கிறார் ஆரா இயற்கை அவனிப்பின் அந்நிலையே பேரா இயற்கை தரும் அதிகாரம் ஆவாறுத்தல் குரல் எண் முந்நூற்றி எழுபது ஒருபோதும் நிரம்பாத தன்மை உடைய ஆறாவை இங்கே ஆரா ஆவா என்கிறார் ஒருவர் நிறைவேற ஆசையுடன் இறந்தாலோ வெறுப்பில் இறந்து போனாலோ ஆறாக்கள் முழுவதும் அழியாது நம் விட்டு போன எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பே பூமியில் வந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் இது பலரால் நிரூபிக்கப்பட்டாலும் சிலர் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை ஆன்மா ஆறா மனிதர்களுக்கு இது ஒரு சங்கிலி தொடராக இருக்கிறது ஆனால் கட்டிடத்திற்கு எப்படி மனிதனிடம் மனிதர்கள் வசிப்பிடம் தானே கட்டிடம் இப்போது நீங்கள் ஏதோ ஏதாவது அல்லது யாருடைய இறந்த வீட்டிற்கு சென்றால் உங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த வீட்டில் நுழைந்ததும் ஒரு வித அமைதி ஆட்கொள்ளும் திடீரென அழுகை வரும் ஏனென்றால் அங்கே இறந்தவர்கள் நெகட்டிவாக கலந்திருக்கும் அது மற்றவர்கள் பாசிட்டிவாக விட வலிமை மிக்கதாக இருக்கும் அது உங்கள் பாசிட்டிவாகவே சிறிது முடக்கி வைக்கும் இதன் காரணமாக திடீர் அழுகை அதிர்ச்சி போன்றவற்றை சட்டென இறந்தவர் வீட்டிற்கு போனால் ஏற்படும் இதுவரை உணரவில்லை என்றால் இனி உணர்ந்து பார்க்கவும் மனிதர்களிடமிருந்து எழும் ஆறாதான் கட்டிடங்களின் வீடுகளை ஆக்கிரமிக்கிறது ஒரு மனிதன் நல்லவனாக்குவதும் கெட்டவனாக்குவதும் அவன் வாழ்விடம் சுற்றியுள்ள ஆறாக்களை தான் ஓகே இது வந்து ஒரு ஓகே க என்னோடய கன்க்ளூஷனில் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு குட்டி கதை சொல்லி இதை வந்து முடிக்கிறேன் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு மகாத்மா அதாவது காந்தி நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அரசால் வந்து நிறைய வாட்டி வந்து ஜெயில் அதாவது சிறை சாலை வந்து நிறைய அனுபவித்திருக்காரு ஸோ அதுபடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து இது மாதிரி தான் ஒரு ஒரு போராட்டம் பண்ணி அவர் வந்து ஜெயிலில் அடைச்சிட்டாங்க ஜெயிலில் அடைச்சிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு பார்த்திங்கன்னா தூங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அவர் கனவில் வந்து அவங்க அம்மாவை வந்து அவர் வந்து சாவடிக்கிற மாதிரி ஒரு கனவு வருது திடீர்னு எழுந்து பார்க்குறாரு ஐயோ நம்மளுக்கே இந்த மாதிரி கனவு வருது நம்ம எந்த ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் தான் தான் இருக்கிறோம் நம்ம எப்போவுமே நல்லா நல்ல பாசிட்டிவாக அகிம் சை சைலண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம எப்போவுமே அப்ரோச் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கே அந்த கனவு வந்து சொல்லிட்டு அன்றைக்கி ஃபுல்லாக தூங்காமல் அதே யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுநாள் வந்து அந்த சிறையில் வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக ஒருத்தர் வருவாருங்களா அவர் வந்து பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு என்ன சார் தூங்கலையா நெத்து அப்படின்னாரு ஆமாம் சா ஒழுங்காக தூக்கம் வரல தூங்கலை அப்படின்னோன்னே அதில் சார் உங்கள்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் நேற்று வந்து சமைச்சவர் வந்து அதை எப்போவுமே சமைக்கிறவர் வந்து நேற்று வரல ஸோ இனி நேற்று சமைச்சது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைதி ஒருத்தர் தான் சமைச்சார் அவர் எதனால் இந்த ஜெயிலுக்கு வந்தார்னு பார்த்திங்கன்னா குடிச்சிட்டு அவங்க அம்மா வந்து கொண்டுட்டார் அதனால தான் அவர் ஜெயிலுக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்போ தான் அவருக்கே ஒரு ஞாபகம் வந்தது ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஓகேங்களா நம்ம பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் பாசிட்டிவ் ஆகும் ஓகே அது நெகட்டிவாக நீங்கள் எது ஒரு நெகட்டிவாக நீங்கள் ஒரு சாப்பாடு செய்கிறீங்க சாப்பாடு செய்யும்போது ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு நம்ம செய்கிற சாப்பாடு வந்து மற்றவங்களுக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு நீங்கள் சாப்பாடு செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம அந்த டைமில் வந்து மற்ற விஷயங்களை யோசிச்சுட்டு அப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து நெகட்டிவ் ஆராக வந்து க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் செய்கிற
சிவில் இன்ஜினியரில் வாஸ்து கன்சல்டன்ட் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே கேஸ் இன்னொரு நல்ல வீடியோ பார்க்கலாம் பாய் தேங்க்யூ